Shalom, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Injil hari ini, Yohanes bab 6 ayat 51-58, perihal roti hidup. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, sebelum komuni, imam akan mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Kemudian kita akan menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Pertanyaannya, apakah kita menjawab itu dengan iman yang tulus, atau hanya dengan daya hafal saja? Bisa saja sering terjadi tanpa sadar kita baru sampai pada taraf sadar hafal. Karena jawabannya hanya begitu saja, maka otomatis yang keluar dari mulut kita begitu. Dalam suasana kantuk pun kita bisa menjawab undangan itu dengan kata-kata yang persis sama, atau masih dalam taraf hafal karena setelah menerima tubuh Kristus, kita belum mengalami kesembuhan, kata-kata kasar masih banyak terjadi, kesombongan sikap dan iman yang masih ada, luka hati yang tidak mampu memaafkan, dan mungkin masih banyak yang lain yang belum sembuh. Betapa syahdunya kata-kata, Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bukankah ini menampakkan rasa percaya yang mendalam, iman yang sederhana tapi mengena. Kristus yang mengorbankan diri di kayu salib, kini begitu dekat dengan kita, bahkan kita mampu untuk menyentuhnya, merasakannya, dan memasukkannya dalam diri kita. Apakah tubuh kita seluruhnya sudah dihamirkan, disucikan dengan tubuh Kristus? Sadar tidak sadar, ketika kita menerima tubuh Kristus, tubuh kita juga dikuduskan. Maka sudah selayaknya kita memakai tubuh kita, artinya seluruh diri kita, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan pada Allah. Yesus dengan jelas menegaskan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mari kita isi tubuh kita dengan Kristus sendiri, agar kekuatan tubuh kita berasal dari Kristus. Kita mohon kesembuhan diri dari berbagai macam kesakitan yang kita miliki, agar kita mampu menjadi manusia yang Kristiani. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih atas tubuh dan darahmu yang aku sambut. Semoga aku setia untuk terlibat dalam setiap perayaan Ekaristi. Bimbinglah aku untuk selalu menjadikan Ekaristi sebagai sumber kehidupanku sebagai pengikut setiamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel